ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് തനിയെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫിഷ് കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് കറിയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഈസി ടേസ്റ്റി ഫിഷ് കറിയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ഫിഷാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഷൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുകിയത് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു ഇനി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി മൂന്നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മീനിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുടമ്പുളിയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം കുടമ്പുളി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കരിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മീൻ ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മുക നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി എരിവില്ലാത്ത പിരിയൻ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി സാധാരണ മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയോ വഴറ്റുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം കൂടെ മീൻ ചട്ടിയിലേക്കിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ തേങ്ങ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് അരച്ചത് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ആകെ ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രേവി എത്രത്തോളം വേണം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടമ്പുളിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേവിയുടെ പാകം നോക്കുക വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രേവി അനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആകെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പച്ച ഉലുവ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ഗ്രേവി കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച ശേഷം മാത്രം മീനിൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും പുളിയും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും പോരായ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മീനിൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ പതുക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി പതുക്കെ ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം കരിവേപ്പിലയും കൂടെ വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം അടപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് അടയ്ക്കരുത് കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇതേപോലെ വിടണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഈസി ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഉപ്പും മുളകും പുളിയും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുമല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബായ്